Okay, welcome back, welcome back to my channel. Ako nga pala si Hardy Lito ni Kaur. And welcome back dito sa aking YouTube channel. Okay? So, ngayon po, uh, medyo malaki yung oras natin. Kaya, uh, ninais ko po na uh, magbigay ng ilang uh, basic dito sa electrical circuit okay we learn about circuit okay let's get started okay so ito po yung ating topic series circuit okay so alam ko mayroon pa talagang mga estudyante na hindi alam yung series circuit okay So, eto nga pala no, sa ano yung kulang ko pinto ko lang sa inyo ha. Na mayroon akong kaibigan na nagtatrabaho dito malapit sa amin. Ngayon, yung gym niya ay lahat na ilaw. Kinabit siya ang nagkabit, umilaw lahat. Pagkatapos unang araw namatay yung dalawang bulb. Pagkatapos sumunod na araw apat na bulb na ang namatay. Sumunod na araw, apat na bulb ulit ang namatay. Ibig sabihin, walo na. E, ang daming ilaw niya yung nilagay doon sa sa gym niya. Ngayon, sa isang linggo, almost 20 bulbs ang namatay. So, sabi na kaibigan ko, sabi niya, puntahan mo nga doon bro, kasi, ah, uh, hindi umiilaw yung ilaw niya pero dati sabi niya siniris niya lahat sabi niya umilaw naman eh napag 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 napagisip ako sabi ko lahat na bulb ilan ba ako yung bulb niya <laughs> alam niyo po sinasabi nila siniris daw lahat ng bulb in the first place umilaw lahat daw do ilaw umilaw pero sabi nila nakasiris daw lahat impossible <laughs> yun ang sinasabi ko doon sa sabi ko bakit lahat na series ah, okay so yung term na yon mali na sila mali na yung sabi sa akin kasi kapag siniris mo lahat ng bulb sa bahay mo eh baka kukulangin yung supply mo <laughs> Okay, so yun guys ha, may mga tao pa rin na hindi nakakaalam ng series and parallel connection or series and parallel circuit. Okay, so let's get started para malaman natin ito. Okay, series circuit. Okay, yan yung topic natin ngayon guys. Okay, so kung gusto nyo malaman yung series circuit, ganito lang siya. Okay, so the drawing natin. Okay, so ito po yung ilaw. Yan. Ilaw yan. Pagkatapos, ilaw din to. Yan. So, ilaw din yan. Yan. Dito na yung source natin. Okay? So, kung makikita nyo lahat yan, series. Start, end, start, end, start, end. Tapos, back to the source. Okay, so, for example, eto, dito ka maglalagay ng supply mo. Ito yung source mo ngayon. Yan. Source yan dyan. Okay? So, ngayon, in series circuit, kasi nakapag-aral tayo pero mababang antas lang yung natapos natin kaya pasensya na kayo kung kukunti lang yung alam natin okay so gusto ko lang share ko lang sa inyo para uh, makakuha din kayo ng idea kahit paano okay so okay uh, back to my topic yan uh, so ngayon 
ito na po yung ating lightings or ito na po yung ating circuit so yung kunyari yung specs nito or yung value ng yung first lighting ay eto lighting 1 pagkatapos ang um, resistance ng lighting 1 natin ay 20 ohms 20 ohms pagkatapos ang kanyang amperahe ay 0.4 0.4 amps okay so ito yung resistance amperahe and then ito yung volts nya ang volts nya ay 8 volts maliit lang okay so ito yung volts okay so ito ay line ay ano tawag yan uh, lighting number 1 okay so ito yung lighting number 1 natin pagkatapos ito ang kanyang value or ang uh, specification na lights kunyari okay lighting 1 okay so yung or bulb pala bulb okay yung bulb 2 natin ay eto yan Kunyari, yung bulb number 2 natin, mayroon siyang uh, bulb 2, ito bulb 1, ito bulb 2, yan, okay? So, kunyari, mayroon siyang uh, resistance na 25 ohms Okay Pagkatapos mayroon siyang Amperahe Or current na 0.4 amps Pagkatapos mayroon siyang uh, Bultahe Na 10 volts Okay So, kunyari, yan ang specification or value ng bulb number 2. Okay? So, para maliwanag, nalagyan muna natin ng bulb number 2, pagkatapos bulb number 1, para malinaw. Okay? Kasi kapag once na dinirect natin ngayon yung, ano, parang mahirap intindihin eh. Okay? So, bulb na lang muna ilagay natin dyan. Okay? So, next, yung bulb number 3 natin ay eto naman siya ngayon yan yung bulb number 3 natin ay mayroon siyang uh, bulb number 3 yan mayroon siyang resistance na uh, 15 ohms okay Then, mayroon siyang amperahe na 0.4 amps. Okay? Pagkatapos, mayroon siyang 6 volts. Okay? 6.0 volts, okay? Or 6 volts. Yan. Okay. So, kumplito na lahat na details. Okay? Bulb number 1, 20 ohms. Pagkatapos, mayroon siyang uh, amperahe na 0.4, 0.4 ohms. And then, mayroon siyang voltahe na 8 volts. Okay? So, eto na ngayon na mayayari. Yung source natin, wala. Hindi natin alam kung ilan yung source. Okay? So ngayon, malalaman natin guys kapag binusisi natin ang circuit.
Okay? Dito, sa Siri Circuit, mayroon silang rules. Mayroong rules dito sa Siri Circuit na dapat gamitin. Okay? Hindi pwedeng itsapwera. Kasi, kapag once in itsapwera mo, may tendency na masusunog ang circuit mo, masisira yung parts mo, magkakaroon ka ng problema. Okay? So, dapat gagamitin talaga ang rules ng circuit o ng series circuit rules. Okay? So, mayroon siyang tatlong rules. Number one. Okay? Pabasahin ko sa inyo. Number one rules. The total current in a series circuit is equal to the current in any other part of the circuit. Okay? So, yun yung rules number one. Okay? So, ngayon, dahil yun, yun ang rules ng number one, ibig sabihin, current. Hahanapin natin ngayon yung current niya. Kasi ito ay, okay guys, yung I stands for current. Okay. Stands for current yan ah. Yan. Tapos ang E stands for voltage. Ang R stands for resistance. Oi, bakit? Okay. Resistance. Yan. Okay? I, E, R. Okay. Ibig sabihin, I, current or amperahe. Okay? Para malinaw. Pagkatapos, E stands for voltage or voltahe. R stands for resistance or um, resistensya. Resistance. Okay? Lakas o oh, ganun. Okay. So, <laughs> yun yung resistance. Okay. So, lahat yan, lahat na meaning na yan, Uh, ginagamit yan sa kuryente. Okay. Mayroon pang RT stands for resistance total. Okay. Resistance total. RT. Okay. So, yun yun. Pagkatapos, marami pa, marami pa yan guys. Yung uh, mga uh, tawag ito. mga abbreviation or uh, mga ano tawag dyan uh, short term ng ano ng ohms law okay so okay back to ano no okay so ngayon dito wala tayong source okay so hindi natin unknown unknown ang source dito ngayon kung ikakabit natin sa circuit dyan, kailangan muna natin kwintahin kung ilan yung voltage niya, kung ilan ang total voltage. Okay, so, total voltage or E total. Yan. So, ibig sabihin, dapat dito, hanapin natin yung E total voltage total. Okay? Ito yung voltage total niya. Yan. So, dyan natin mamaya ilalagay. Okay? Pagkatapos, hanapin natin yung resistance total. Current total. Okay? So, yun na yun. Ano? Okay? So, ngayon, number one, dahil mayroon siyang rules, ang sabi sa rules, the, car the total current in a series circuit is equal to the current in any other part of the circuit. So, ibig sabihin, ang current unahin natin. 
Ito ay 0,4. Kasi sabi niya, kailangan parihas eh. Parihas. Kailangan parihas lahat. Okay. So, naging parihas siya. So, ngayon, ang ilagay natin dito, uh, I total IT. Dito ang IT. Yan. I to e total pagkatapos I total pagkatapos R T. So, yan ang hanapin natin, guys. Okay? Para malaman natin kung ilan ang Voltahe dito na ilalagay natin kung ilan ang amperahe, ilan ang resistance ng supply. Okay? So, next. So, ibig sabihin, 0,4 plus 0,4 plus 0,4. So, ibig sabihin, hindi natin ipa-plus yan. Kailangan equal, parehas lang sila. So, magiging ang current natin guys ay equal doon sa, kasi yun ang rules eh. Kailangan, kung 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, ibig sabihin, that means our current I total is 0.4. Yan. Okay. So, sinunod natin ang rules. Kasi yung sabi ng rules eh, equal to the other part of any circuit. Kasi pag kuwenta natin yan, 0.4 plus 0.4 plus 0.4, hindi pwede. Masusunog tayo doon. Okay? <laughs> yun, yun eh. Okay. So, ganun. Okay. So, next. <laughs> so, andito na ngayon is 0.4 ang ampere total natin or current total. 0.4. Okay? Next. Rules number two, okay? Rule number two. The total voltage in a series circuit is equal to the sum of the voltage across all parts of the circuit. Ano sabi niya? Okay. So, ngayon, gagawin natin sa voltage tayo ngayon. Ito na. Yan. Yan. Dito na tayo ngayon sa voltage. Ilan ang total voltage? ba? Diba? So, ngayon, kasi sabi niya, the total voltage in a series circuit is equal to the sum of the voltage across all parts of the circuit. Okay? So, yun. Ito ngayon yung voltahe ng number 1. So, 8, 8 volts. And then, number 2 is 10 volts. 18 plus 6 volts. That is 24 volts. Okay? So, yan yung yan yung total voltage na isupply natin dito. Maliwanag ba? <laughs> okay. So, ngayon, may panghuling rules. Ito yung rules natin ngayon. The total resistance of a series circuit is equal to the sum of the resistance of all the parts of the circuit. Okay. So, yun na yun, di ba? So, ngayon, ang gagawin natin, eto. Since the bulb number 1 is 20 ohms, 20 plus 25, 45, plus 15, which is, ayan, 60 ohms. Okay? Ito, 60 ohms. <laughs> so, ganun guys. 
how to find the total voltage here the total total voltage et it is total amperes or current rt is total resistance or ohms yan okay so maliwanag po ganun po ang total ng source natin dito okay 24 volts 0.4 amperes and 60 ohms okay so maliwanag guys okay so ganyan na lang muna dahil uh, medyo kakapusin na tayo sa oras kaya kung nagustuhan niyo yung video na to please like share and subscribe and don't forget to hit the bell button to para maging updated kayo in my next video okay bye bye